Hi, I'm Professor Dado Schneider, and it's a great pleasure for me to talk in this amazing Campus Party Canada. I am a Campus Party Brazil ambassador, uh, known here in my country as a researcher specialized in Generation Z. As a 21st professor and lecturer and speaker, I worry about dispersion. So please pay attention to my gestures and beeps. I'll try to get your attention with gestures and beeps, and I hope you enjoy my fresh ideas. I am a real content producer. Well, the name of the, this lecture is We Are in the Teen Age of the Future. Let me tell you how I came to this conclusion. When I started my study about this generation, Generation Z, I remember when Apollo 11 landed on the moon. I was a kid in 1968, and my family was gathered in front of a black and white TV set. They were astonished, but not me. I didn't watch this. Thing. Please look at me. I didn't watch uh, uh, Neil Armstrong landing on the moon. I was watching my parents looking uh, as they, they didn't realize, they didn't believe what in what they were uh, watching. So uh, I had already studied as a kid at school all the Apollos from Apollo 7 to that special one uh, when men could uh, step on the moon. I was a, a, a human being of the uh, special uh, uh, sp space age. And my family, my family was from another galaxy. Uh, and when the internet arrived at homes and companies, in PCs, personal computers, in the middle of the 90s, I realized that a different kind of people would pro probably appear. I remembered when I was a kid in the space era, and I, I was used to that. And I thought, there comes a generation who would be used to World Wide Web, to Google, to mobile phones. So uh, I started to study this, this new generation, Generation Z, and hoping that this could be the generation that could change and may save the world. The first Gen Z children showed a different way of dealing with authority. And this caught my attention. They were not threatened by authority. They may respect, but not fear authorities. So then, mainly because of that, I discovered a new agenda. I like to say agenda. Uh, the 20th century, please look at me. The 20th century was vertical, has a vertical structure. Power was here and it has a vertical agenda too. The power came from top to bottom. That's why in the last century, we had only two characters. An old man was old and a young man was young. We differed by age. The youngs, the youngsters, open to novelties and to changes, and the elders close to that. This new century, and not only a new century, it's a new millennium, has come with a new agenda. A no, oh, look at me. A horizontal, a horizontal one completely different from the agenda of the last century. In this 21st century, we have more than two characters, like last century. Old was old and young was young. In this new century, 21st one, we have old olds, old youngs, young youngs, and young olds. 
So now we do, we do not differ from age anymore. Uh, we differ by mentality. And the future is not just for the youngsters. The future belongs to those who have already decided to live with the new horizontal agenda of the 21st century. I am, um, I am worried about many young people that look like old today. This new agenda of the 21st century, horizontal agenda, includes inclusion, diversity, sharing, sustainability, cooperation, and many other horizontal issues. This, uh, this is the new agenda. And we were educated, prepared in the last century for a vertical structure at home, in school, at schools, and mainly uh, workplaces. We are already living in this new agenda for two decades, horizontal agenda of the 21st century. And this is not about politically correct or politics. It's a new agenda. Perhaps those who were living in the start of the Industrial Revolution 250 years ago, they may have faced such a shift like we are facing nowadays. Uh, but they, at the Industrial Revolution, they were not in a, such a globalized world like we are today. So that's why I, I say that we are unique. And because of that, I call ourselves as unprecedented odd adults, unprecedented adults, due to many reasons. The first one is the fact that we'll reach 100 years of age with total capacity of working and living well. Scientists will surprise us with many discoveries, such stem cells, nanorobots inside, inside our blood, solving problems without open, opening ourselves, and many things not yet discovered. In, term, in terms of teamwork, around the end of this decade, the end of the 20s, we are in the 20s of the 21st century, we will deal, look at me, with seven generations working together. Until the 90s, the 90s of the last century, we were used to only three generations working together. The older ones were few and not older than 60 years old. So the leaders were always the more experienced ones, like this, climbing in the profession and then become a boss. Today, we have teams led by young people, and that is due to a large number of sources of information. In the, in the past, last century, there were few sources of information and always in the hands of the elder people, okay? The elders. So at home, we learn, uh, at school and at work, we learn from the elders. <coughs> the sources of information in the last century were very few also, and they were known by the, the elders. They knew what the young people, uh, what youngs, the youngsters were uh, searching and, 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 and studying. Now they don't, uh, they don't know what young people is doing. So in the 20th century, at home, at school, and in the workplace, there were few sources of information, and they, and they were, and they were exclusive to olders. As well as power, knowledge transfer was top down. When internet arrived, there was an explosion of sources of information, and they were a young thing. Older people have lost this period completely. 
and when information became available widespread, free, and unknown by elders. What I call horizontal agenda, like this, is mostly based on access to information. This is the, the major change. This democratization of information and knowledge has also brought the greatest change in power structure from vertical to horizontal. Sharing information became horizontal. So the kids in this century never knew the older vertical structure. So that's why Generation Z doesn't worship the knowledge that comes from us, older people. We were used to worship our elders as knowledge people uh, who taught us all they knew. The hardest thing I can say is that the experience of older people is no longer necessary to younger people unless it becomes very appealing and interesting because uh, they don't need us. They have many sources of information. Instead of us in the last century that we need to, to demand to others to teach us, young people, they don't need it anymore. So it's a whole new agenda and a new power st structure too. It's not vertical anymore, it's horizontal. I'll try to synthesize with gestures what I mean by adolescence of the future. But I need you to look at me now. 20th, 20th century has a vertical agenda. Power was top down and there were only all old and young youngs. The new century arrived with, his, with its new and horizontal agenda, causing a concussion, okay? Vertical, horizontal, they, they started to, to fight. Uh, the, the 20th century was threatened by the new agenda of the 21st century. So look at me, this is the 20th century. It, it started to react. And this was a concussion. And during the first two decades of this new millennium, the 20th century, this vertical one, has tried to stop the 21st century from taking off with its new agenda. And before the pandemic, in my lectures, I explained all of this with enthusiasm because four years ago, Realizing that the 20s, the decade of 20, the, de the 20s of this 21st century would come. And I started studying the two decades of 20, the 20s of the last century and the 20s of this new century. And I've, I've made a lot of comparisons between the two decades of 20, the 20s. And I used to thrill the audiences, the audiences with that. I told my audiences in my lectures that, that the 20s of the 20th century had many technological advances, a flourishing at the arts, and many social advances. And all, of, and all this because we came out of the First World War and the pandemic Spanish flu also. And I kept saying that these 20s of this new century would be similar to the 20s of the last century, but with the advantage, I was talking this before the pandemic, with the advantage of not having to go through a war. But this COVID-19 pandemic is like a war against a common enemy. Well, if you have already played those children's games, uh, I think you can say here, look at me, here, those, those children's games where pieces move from cards like 
advances for spaces or uh, play on in the next round or return six spaces. The pandemic, look at me, the pandemic has made us return six spaces, but we didn't leave the game of human evolution. And we will return in full, like those toy cards with friction, you know, like this. And we will resume our growth with more acceleration. Wow! And what the pandemic has added to all of this? To recap, the vertical 20th century feeling threatened by the horizontal, horizontal agenda of the new century spent the first two decades of this new millennium trying to prevent the 21st century taking off with its agenda. And what exactly has the pandemic done to the last century? Please look at me now in my gestures. This is 20th century, vertical one, 21st century, horizontal one. There was a concussion in the first two decades of this millennium. And then the pandemic has take, take away the 20th century. Everything that uh, has the smell, the size, the speed of the last century now is old. So uh, uh, we don't like... Uh, we, we are living in a teenage period. And a teenager is somebody that you don't know if it's a child or an adult. This period is like a teenage period. A teenager has pimples, a strange voice, and a gangly body. But one day, it matures and becomes an adult person. So, we are living in a, an adolescent period. We are in the teenage of the future. Things are going to be better. For me, the glass is always half full. Thank you very much. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Harry Hébert, je suis conseiller au service public d'emploi pour Service Québec. Aujourd'hui, je vous propose une présentation sur l'offre de service de Service Québec qui est destinée aux chercheurs d'emploi. Service Québec est la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et pour les entreprises sur tout le territoire québécois. Cela signifie que Service Québec est présent dans chaque région, assure la disponibilité des services pour les citoyens et pour les entreprises, offre des renseignements sur tous les programmes et les services du gouvernement et finalement, offre aux citoyens et aux entreprises un accès unique pour être dirigé au bon endroit, vers le ministère ou l'organisme qui peut répondre à leurs besoins, interconnexion téléphonique, lien vers les sites des ministères et organismes. Service Québec, c'est un regroupement de services gouvernementaux accessibles de trois façons. Premièrement, des services rendus au comptoir dans les bureaux de Service Québec dans toutes les régions de la province. Deuxièmement, des services téléphoniques, tant pour les citoyens que pour les entreprises. Et finalement, des services web disponibles à toute heure via le site québec.ca. Service Québec a plusieurs lignes d'affaires, dont les services publics d'emploi, qui sont un panier de services adaptés aux besoins et aux priorités des régions, visant la préparation à l'emploi, la formation, l'insertion professionnelle, le maintien et la stabilisation en emploi. Il offre des services universels pour l'ensemble de la population et les entreprises, dont les services d'accueil, les services de placement et les services d'information sur le marché du travail. Il offre aussi les services spécialisés pour les personnes qui, sans l'intervention d'un conseiller de Service Québec, risquent de voir la durée de leur chômage se prolonger et pour les entreprises qui souhaitent améliorer la gestion de leurs ressources humaines. Service Québec vous offre aussi un questionnaire en ligne pour vous outiller dans vos démarches de recherche d'emploi. Pour accéder au questionnaire, vous devez aller sur le site québec.ca, 
vous cliquez sur la section « Emploi », sur « Conseil en recherche d'emploi », sur « Aide à l'emploi » et finalement, au bas de l'écran, vous avez le lien vers l'outil interactif « Questionnaire pour orienter votre démarche de recherche d'emploi ». En cliquant sur le questionnaire et en le complétant, vous allez obtenir un résultat qui va vous donner des explications pour vous outiller dans vos démarches de recherche d'emploi. Le questionnaire prend quelques minutes à compléter et comporte 12 questions. Les trois résultats possibles que vous pouvez obtenir sont autonome, besoin d'assistance et besoin d'accompagnement. Le premier résultat que vous pourriez obtenir après avoir rempli le questionnaire en ligne est « Autonome ».« Autonome » qui signifie que vous êtes en mesure de réaliser votre recherche d'emploi par vous-même. Donc, on vous suggère de l'information adaptée à vos besoins puisque vous connaissez bien l'emploi recherché et que vous possédez la formation requise. Alors, on vous propose quelques liens Internet disponibles sur québec.ca. Préparez un CV. Trouver des offres d'emploi et postuler à un emploi. Vous préparer à passer des entrevues. Et informations sur le marché du travail en ligne. Le deuxième résultat que vous pourriez obtenir est « Besoin d'assistance », qui veut dire que vous pouvez occuper un emploi, mais que vous avez besoin d'aide. Donc, on parle d'une assistance via une de nos ressources en employabilité. On vous suggère donc de l'information qui est adaptée à vos besoins et vous allez pouvoir consulter la liste des organismes spécialisés en employabilité qui peuvent vous aider. Le troisième résultat que vous pourriez obtenir est besoin d'accompagnement. Alors, vous pouvez occuper un emploi, mais vous avez besoin d'une aide personnalisée. Donc, on vous suggère de remplir une demande de service en ligne pour avoir une entrevue d'évaluation avec un agent d'aide à l'emploi. Je vous présente maintenant une partie de nos mesures et services d'emploi qui pourraient répondre à vos besoins. On a des services pour vous aider à trouver un emploi, pour intégrer un emploi, pour démarrer une entreprise et finalement, pour développer vos compétences. Naturellement, la mesure ou le service qu'on vous propose est adapté à votre situation et surtout à votre besoin. Je commence par vous présenter les services d'aide à l'emploi. Les services d'aide à l'emploi qui viennent en aide aux personnes qui sont en démarche de recherche d'emploi, ils ont besoin d'aide pour se trouver un emploi. Qu'est-ce qui peut être offert dans les services d'aide à l'emploi? On parle entre autres des séances d'information sur le marché du travail, des services d'orientation et de bilan de compétences, des activités d'aide à la recherche d'emploi ou de placement et aussi une aide à la préparation pour vos entrevues d'embauche. Pour vous aider à intégrer un emploi, vous avez la mesure de la subvention salariale. La subvention salariale qui est destinée aux personnes qui ont de la difficulté à intégrer le marché du travail et pour lesquelles une aide financière est requise comme incitatif d'embauche auprès des employeurs. Donc, c'est une mesure qui vise l'intégration en emploi durable ou l'acquisition d'une expérience professionnelle transférable. On a plusieurs types de subventions qui peuvent être octroyées selon la personne embauchée. Par exemple, la personne immigrante, la personne expérimentée, personne handicapée, etc. Le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, le PRIM, permet à une personne immigrante ou issus d'une minorité visible admissible, de vivre au Québec une première expérience de travail significative dans son domaine de compétences. Le prime permet de soutenir financièrement l'employeur l'ayant embauché afin qu'il puisse assurer l'intégration professionnelle et favoriser le maintien en emploi de la personne immigrante. Si vous désirez vous prévaloir du prime, vous devez contacter votre bureau de Service Québec. Si le prime s'avère une solution adéquate, une lettre d'admissibilité vous sera remise pour faciliter votre recherche d'emploi. Ainsi, l'employeur qui hésite à vous embaucher en raison d'un manque d'expérience de travail au Québec sera rassuré. Un autre exemple de mesure de service qui pourrait vous être proposé est le soutien au travail autonome, qui s'adresse aux personnes qui désirent devenir travailleurs autonomes et qui ont un projet prometteur. Ce qui pourrait vous être proposé, c'est des conseils techniques, un accompagnement pour élaborer votre plan d'affaires, un soutien financier et une aide pour le démarrage de votre entreprise. 
Une des mesures qui permet le développement de vos compétences est la mesure de formation de la main dœuvre qui s'adresse aux personnes qui sont confrontées à des barrières à l'emploi en raison d'un manque de formation. Ce qui pourrait vous être proposé, entre autres, de la francisation, la formation générale préalable à une formation professionnelle ou technique, la formation professionnelle ou technique dans certains domaines et finalement la reconnaissance des acquis et des compétences dans certains domaines également. Le programme de préparation à l'emploi vous permet de faire la liste de vos objectifs personnels et des activités qui vous aideront à les atteindre. Par exemple, de l'orientation professionnelle, des séances d'information sur le marché du travail, de l'aide à la recherche d'emploi, des stages en entreprise ou de la formation pour vous aider à occuper un emploi. Le programme d'apprentissage en milieu de travail, PAMT, permet de développer les compétences de travailleurs selon une formule gagnante pour tous, le compagnonnage. D'un côté, le compagnon participe à former la relève de demain. De l'autre, l'apprenti augmente ses compétences tout en travaillant et obtiendra un certificat de qualification professionnelle lié à son métier. Le programme Passe Action est un programme d'aide et d'accompagnement social destiné à des personnes éloignées du marché du travail et qui sont prestataires d'une aide financière de dernier recours. Le programme a pour objet de les aider à atteindre leur plein potentiel tout en les préparant à participer à une mesure d'aide à l'emploi. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur le site québec.ca oblique emploi. Nous avons à cœur de vous offrir des services de qualité. Au nom de tout le personnel de Service Québec, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches.